స్వామి శరణం స్వామి శరణం అయ్యప్ప అయ్యప్ప స్వామి భక్తులారా అయ్యప్ప స్వామి మాల ధారణ అయ్యప్ప మాల వేసుకోవాలంటేనే ఫస్ట్ మనము ఏ జన్మ అదృష్టమో మనకు ఉండాల ఒక జన్మ అదృష్టము అయ్యప్ప అనుగ్రహం ఉంటేనే మన మాలను మనం మెడలో వేసుకోగలుగుతాం మాలాధారణ చేయగలుగుతాం అయితే మాలాధారణ చేయలేము మాలాధారణ చేసి అయ్యప్ప శబరిమలి కొండ వెళ్ళి అయ్యప్పని దర్శనం చేసుకోవాలంటే మనం ఎంతో అయ్యప్ప అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప వెళ్ళలేం మన డబ్బులు కోట్లు ఉంటే మన అయ్యప్ప మాల వేసుకోలేము అయ్యప్పని దర్శనం చేసుకోలేము మనము దీక్ష అయ్యప్ప మాల వేసుకొని మనం దీక్ష చేయాలి ఎలా చేయాలంటే ఒక డో కోర్సు మనం మినిమం నలభై ఒక్క రోజు ఒక మండల పూజ ఒక మండలం అంటారనమాట ఒక మండలాన్ని ఫార్టీ వన్ డేస్ నలభై ఒక్క రోజు పూజ చేసి ఉదయం లేచి చన్నీటి స్థానంతో ఉదయము సాయంత్రం ఉభయ సంధ్యలు ఉదయం సూర్యుడు ఉదయించకముందే లేచి చన్నీటి స్నానం చేసి చన్నీటి స్నానం చేసి మన ఉతికిన బట్టలు కట్టుకొని మన స్వామివారి దగ్గర దీపం వెలిగిచ్చి స్వామివారికి శరణ కోసి చెప్పుకొని నైవేద్యం అయి పెట్టుకొని మన స్వామివారిని పూజ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళా సాయంత్రం సూర్యాస్తమం తర్వాత సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత అస్తమించే టైంలో మనం స్నానం చేసి మళ్ళీ స్వామివారికి పూజ ఉతికిన బట్టలు కట్టుకొని మనం మళ్ళీ పూజ చేయవలసి ఉంటుంది రెండు సంధ్యలలోనూ మనం స్నానం చేయాలా పూజ చేయవలసి ఉంటుంది ఒక్క పూట మాత్రమే మనం భోజనం చేయాల ఉదయం పూట మనము అల్పాహారం అంటున్నారు ఉదయం పూట అల్పాహారం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు పెద్దవారు ఉన్నారు కొన్ని బీపీ షుగర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో అల్పంగా లైట్గా ఉండలేరు కాబట్టి ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలా మామూలుగా మనం ఒక్క పూట భోజనం సాయంత్రం పూట అల్పాహారం అల్పాహారం అంటే చాలా మితంగా తీసుకోవాలా ఎందుకంటే మనకు నిద్ర తక్కువగా ఉంటుంది ఉదయం నాలుగు గంటలు లేవలసి ఉంటుంది దానివల్ల మనం తక్కువగా అల్పాహారం తీసుకోవడం వలన మనం ఉదయము త్వర త్వరగా ఉదయం నాలుగు గంటల కలనే లేచి మనం త్వరగా మన కాళ్ళ కుర్చాలు తీర్చుకొని మన స్వామివారి పూజ చేసుకోగలుగుతాం అదే ఎక్కువ అల్పాహారం తీసుకోవడం వలన మనం ఉదయం లేవలేము ఆ టైం ది వల్ల ఫుడ్ మనకి అరగకుండా ఉంటుంది అయ్యప్ప అయ్యప్ప యొక్క మా పూజ ఎలా చేసుకోవాలంటే మనము మన ఇష్టంతో మనం ఈ మాల వేసుకుంటాము అయ్యప్ప మాల వేసుకోవాలా చేయాలా అని అయ్యప్ప మాల చాలా నిష్టగా చేసుకోవాలా మనం డబ్బుని ఎలా అయితే బ్యాంకులో దాచిపెడతారో అయ్యప్పని కూడా అయ్యప్ప పుణ్యాన్ని మనం చేసుకున్న దాన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాగా చేసుకోవచ్చు అయ్యప్ప మాలలో మనం నిత్య బ్రహ్మచర్యము కోపాన్ని తగ్గించుకోవటము బయట ఫుడ్స్ తినకపోవటము అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న వారు వండిన తడి మడి శుచి శుభ్రము అంటారు వాళ్ళు మాత్రమే మన ఇంట్లో వాళ్ళు తలస్థానం చేసి వండి పెడితే మనము భిక్ష తీసుకోవచ్చు అంతేకాని ఎవరు పడితే అక్కడ హోటల్లో ఫుడ్ మనం వాడకూడదు అయ్యప్ప బట్టలు వేసుకొని అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న స్వామి ఏదైనా పెడితే మనం ఆ భిక్షని తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా అల్పాహారాన్ని కూడా అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న ఏ స్వామి అయినా మనకు అల్పాహారం పెడితే తీసుకోవచ్చు లేదు ఎవరన్నా వచ్చి స్వామి మరి మన ఇంట్లో భిక్ష ఉంది ఒక నలుగురు ఐదుగురు స్వాములు రండి అయా లేదా ఒక పది మంది రాండి మేము పెట్టుకోదలుచుకున్నాము అని వాళ్ళు ఇల్లు శుభ్రంగా చేసి శుభ్రంగా తుడిచి వాళ్ళు మనకు రెడీ చేసి స్థలస్థానం చేసి అయ్యప్పకు పెడితే ఆ నైవేద్యాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు అంతేకాని ఎవరు పెడితే వాళ్ళు పిలిస్తే మనం నైవేద్యానికి వెళ్ళకూ తీసుకోవడానికి వెళ్ళకూడదు శుభ్రంగా శుచి శుభ్రంగా మన అయ్యప్పని నమ్మి వారు చేస్తే ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడానికి వెళ్ళవచ్చు అలానే నిత్య బ్రహ్మచర్యం అయ్యప్ప నిత్య బ్రహ్మచారి అయ్యప్ప బ్రహ్మచారి కాబట్టి మనం ఈ మాల యొక్క ఏంటంటే అసలు అయ్యప్ప మాల శనీశ్వరుడు భక్తుల్ని అయ్యప్ప భక్తుల్ని వేజిస్తుంటే అయ్యప్ప స్వామి వరం తీసుకుంటాడు ఓ శనీశ్వర నా భక్తుల జోలికి రాకు మరి ఎలా స్వామి నేను దీని ప్రకారం చేయవలసి ఉంటుంది కదా నేను దీని ప్రకారం చేయవలసి ఉంటుంది కదా స్వామి మరి తప్పదు కదా సృష్టి యొక్క విధానాన్ని చేయాలి కదా అని శరీ శనీశ్వరుడు అయ్యప్పను అడిగినప్పుడు అయ్యప్ప చెబుతాడు నా భక్తులు నువ్వు ఏ విధంగా అయితే చేస్తావో అదే విధాన్ని ఆనందంగా నా పూజ చేస్తూ నువ్వు పెట్టే వాటన్నిటినీ కూడా ఆనందంగా చేస్తారు 
వా అందుకని నా భక్తుల జోలికి నువ్వు రామాకు అని చెప్తారు అంటే తడి బట్టలు వేసుకోవటం తల దూకోకపోవటం కింద పండుకోవటం చేప మీద పండుకోవటం ఒక పూట భోజనం చేయటం చెప్పులు లేకుండా నడవటం నల్ల బట్టలు ధరించటం గట్టిగా చలిలోనైనా చన్నీటి స్నానం చేయటం తలకి వాటికి ఆయిల్ పెట్టకపోవటం చేసే పనులని ఆనందంగా చేసుకుంటూ అయ్యప్ప పూజని చేస్తారు దీనివల్ల ఏంటంటే అయ్యప్ప మాట తీసుకున్నాడు కాబట్టి శనీశ్వరుడు వాళ్ళ దగ్గరకు అయ్యప్ప భక్తుల జోలికి తర్వాత రాడు ఆ దీక్ష తర్వాత దానివల్ల మిగతా రోజులన్నీ వారు సంతు సుఖ సంతోషాలతో ఉండొచ్చు